ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ തന്നിരുന്നു എല്ലാവരും ആ നോട്ട് അഞ്ച് തവണ വായിച്ച് പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എ ക്രോസ് ബിയും ബി ക്രോസ് ബിയും എഴുതി തന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതി ഇട്ടോ ഇടാത്തവരെല്ലാം അത് എഴുതി ഇട്ടേക്കണം എ ഇസി കെറ്റ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി ഇസി കെറ്റ് സെറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ എ ക്രോസ് ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർഡ് പെയർ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ബി ക്രോസ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർഡ് പെയർ ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ആ കാര്യം നോട്ടിൻ്റെ കൂടെ എഴുതിയിരണം ഒരു മുക്കാൽ പതിയ സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഇട്ടാണല്ലോ അവിടെ എഴുതിയിരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതാനുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആ ഫോർമുല വരാൻ കാരണം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ റിലേഷൻസും എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എ ക്രോസ് ബി ഒരു സെറ്റാണ് ആ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതുപയോഗിച്ച് ആ സെറ്റിന് എത്ര സബ്സെറ്റ് വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എടുത്താൽ എ ക്രോസ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രോം എ ടു ബി നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രോം എ ടു ബി ഈസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇനി എൻ ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി കാണാനുള്ള വഴിയാണ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി പറയാം ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ ഓഫ് ബി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നോട്ടിൽ ലാസ്റ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ടിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഫോം എ ടു ബി പഠിച്ചിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഫോം എ ടു ബി കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നോട്ടിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും എൻ്റെ ഒപ്പം അത് ഉറക്കം വായിക്കണം എം ടി റിലേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആർ നൾസെറ്റ് ആയിരിക്കണം യൂണിവേഴ്സ് റിലേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ആർ എ ക്രോസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എ ക്രോസ് ബി ആയിരിക്കണം റിലേഷൻ എ ഇ നെയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആറ് എ ക്രോസ് എ വന്നാലേ അത് യൂണിവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആവുകയുള്ളൂ റിലേഷൻ എ ഇന്ന് ബിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ആർ ഇ സിക്കൽ ടു എ ക്രോസ് ബി വന്നാലേ അത് യൂണിവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആവുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിഫ്ലക്സീവ് റിലേഷൻ സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷനാണ് ഫോർ എവ്രി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർഡർ പെയർ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വന്നാൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എവ്രി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് തരും അതിലെ എല്ലാ എകൾക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓർഡർ പെയർ എ എകൾ എല്ലാം ബിലോങ്സ് ടു ആർ വന്നാൽ ആ റിലേഷൻ റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് സിമട്രിക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഓർഡർ പെയർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയീസ് ഓർഡർ പെയർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വരണം ട്രാൻസിറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ ഓർഡർ പെയർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓർഡർ പെയർ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയീസ് ഓർഡർ പെയർ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ വരണം നോട്ടിനകത്ത് ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് If there is no pair such that ordered pair AB belongs to R and ordered pair BC belongs to R. ആ രണ്ട് ഓർഡർഡ് പെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർഡ് പെയറിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഓർഡർഡ് പെയറിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഒരേപോലെ വരണം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓർഡർഡ് പെയർ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസിറ്റി നോക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പെയർ പോലും നമുക്ക് തരുന്ന റിലേഷനിൽ നോക്കത്തക്ക വിധം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റിലേഷനെ ട്രാൻസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ പരിഗണിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഈ ഫാർ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ദൻ ദ റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷൻ ഈ പഠിക്കാനുള്ളൂ റിലേഷൻ എ ടു എ തന്നെയാണ് റിലേഷൻ ആണ് ഇനി ഫങ്ഷൻ ആണ് ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പാലിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദ്യം പറയുന്ന ഒപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളും കൂടി പറയുക ഉറക്കെ
ഫങ്ഷൻ തന്നെ ഇൻജെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ഉണ്ട് സർജറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഉണ്ട് ബൈജറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ 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 ടു ഉണ്ട് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജസ് വരണം മറ്റു രീതിയിൽ നോക്കുന്നത് എപ്പോൾ ഫെക്സ് വൺ ഈ സിക്കൽ ടു എപ്പോൾ ഫെക്സ് ടു ഇംപ്ലോയി സെക്സ് വൺ ഈ സിക്കൽ ടു എസ് ടു എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് മറ്റേ പടം വരയ്ക്കുന്ന കണക്കാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റെ ഇമേജസ് ആണ് നോക്കിയാൽ മതി വൺ വണ്ണിന് ഓൺ ടു ഓൺ ടുവിന് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് കോഡൊമൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആരോ മാർക്കിട്ട് ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ആ വര വന്ന് നിന്നോ ആ എലമെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെട്ട സെറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉൾപ്പെട്ട സെറ്റാണോ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ തന്നെയായിട്ടും വരണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റായ കോഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിലേക്കും വര വരണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റായ കോഡമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും മാത്ര സെറ്റിൽ പ്രീ ഇമേജ് വേണം അതാണ് ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റീവ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് ബൈജെറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് പടം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എഫും ജീൻ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ബൈജെറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ നടക്കും എഫ് ഡോട്ട് ജിയും ജി ഡോട്ട് എഫും എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല എഫ് ഓഫ് ജി എക്സും ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല ജി ഓഫ് എഫ് എക്സും ആണ് എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല എഫ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നതാണ് പടം വരച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണക്കുകൾ അത് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്ന് പടം വരച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൺ 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 ടു രണ്ടും പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ അല്ലാതെ വേറെ രീതിയിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ജി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ജി ഡോട്ട് എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എക്സ് വരികയും എഫ് ഡോട്ട് ജി ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ വൈ വരികയും ചെയ്താൽ എഫിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ജി ആണ് എഫ് അപ്പം ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കാൻ രണ്ട് രീതി ഒന്ന് ബൈജറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴെ പറഞ്ഞ കാര്യം നോക്കുക ജി ഡോട്ട് എഫ് ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ എക്സ് വരിക ആൻഡ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഐഡൻറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ വൈ വരിക പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ജി ഡോട്ട് എഫിൻ്റെ ഓൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇസിക്കൽ ടു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡോട്ട് ജി ഇൻവേഴ്സ് ഇനി ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രോം എ ടു ബി എൻ എഫ് ബി റേസ് ടു എൻ എഫ് എ ആ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതിയിടാൻ താഴെ സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രോം എ ടു ബി ടു റേസ് ടു എൻ എഫ് എ ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ എഫ് എ ഇൻറ്റു എൻ എഫ് ബി ഇനി ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യം കൂടിയാണ് ഉള്ളൂ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾഡ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഇ ഫോർ എനി പെയർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഈസ് എഗെയിൻ ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ സുപ്രാഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് അങ്ങനെ എന്തും ആകാം ഏതൊക്കെ രണ്ട് എലമെൻറ്റിന് ഇടയ്ക്കാണോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ആ രണ്ട് എല എലമെൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറും ആ സെറ്റിൽ തന്നെ വന്നാലേ ആ ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുകയുള്ളൂ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അസോസിയേറ്റീവ് അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ വരാം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബി ബി സ്റ്റാർ എ ആയിരിക്കണം അസോസിയേറ്റീവ് വരണമെങ്കിൽ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ആയിരിക്കണം ഇനി ഇ എന്ന ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് കാണാനും എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഇ എന്ന ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് കാണാൻ ഈ എ സ്റ്റാർ ഈ സിക്കൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ ഈ സിക്കൽ ടു എ ദെൻ
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം എഴുതി എഴുതി പോവുക അതായിരിക്കും ഇച്ചോളം മനസ്സിലാകാൻ എളുപ്പം ഇനി അങ്ങനെ പറ്റില്ലാത്തവർ നോക്കിയിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ എഴുതിയെടുക്കുക എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ അത് ചെയ്തേക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോട്ടൽ പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ലെറ്റർ എന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുക അടുത്ത ദിവസം എട്ടെണ്ണം പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ല എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ഫോർമുല ഏതെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല ബുക്ക് വിടുത്തി വെച്ചാൽ അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റിലേഷൻ ഓൺ ദി സെറ്റ് എൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ ബി ദ റിലേഷൻ ഓൺ ദ സെറ്റ് എൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റിലേഷൻ വരുന്ന ഒരു സെറ്റിലാണ് ഓൺ ദ സെറ്റ് എൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലേഷൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഓൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡൊമൈനും കോഡമൈനും എന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ആർ ഈസ് എ റിലേഷൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ ആ ആറ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡേഡ് പെയർ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ മൈനസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എ മൈനസ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു മാർഗം ദിവസമാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന നാല് ഓർഡേഡ് പേരിൽ ഏതാണ് ഈ കാര്യം പാലിക്കുന്ന ഓർഡേഡ് പേർ എ ബി ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ രണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൂന്നായിരിക്കണം ഇതിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേഡ് ദാൻ മൂന്നല്ല ഇതിൽ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേഡ് ദാൻ മൂന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ രണ്ടല്ല ഇതിലും അതെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ രണ്ടല്ല എട്ടാം മൈനസ് ഏഴ് ഒന്നേ ആവുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് പത്താം മൈനസ് ആറ് നാലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ആ കാര്യം പാലിച്ചു കൂടാതെ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ എന്ന കണ്ടീഷനും പാലിച്ചു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരേ സമയം പാലിക്കുന്ന ഓർഡേഡ് പേർ ഇതാണ് അപ്പോൾ ടെൻ സിക്സ് എന്ന ഓർഡേഡ് പേരാണ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇ വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും പാലിക്കുന്ന ഓർഡേഡ് പേരുകൾ മാത്രമേ ആർ ഇ വരുകളും ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കണക്കിൻ്റെ ആൻസർ ഓർഡേഡ് പേർ ടെൻ സിക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വരുന്നത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് ജി എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈൻഡ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എക്സ് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് ജി എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എഫ് എക്സും കാണുക എഫ് ഓഫ് ജി എക്സും കാണുക ആദ്യം ഗീവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഫ് എക്സും ജി എക്സും എടുത്ത് എഴുതുക ജി ഓഫ് എഫ് എക്സിന് നിങ്ങൾ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് അവർ ജി ഡോട്ട് എഫ് അല്ല ചോദിച്ചത് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ആണ് അതേ ഇവിടെ ഈ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ജി ഓഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എട്ട് എസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് എഴുതുക ജി ഓഫ് എട്ട് എസ് ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ വില കിട്ടണമെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് കയറി കിടക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് ഇടണം എന്നിട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കണം എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ എട്ടിൻ്റെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ടു എസ് ക്യൂബിൻ്റെ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എക്സ് അങ്ങനെ ആൻസർ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് സമം എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് വന്നില്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീയുടെ വില കാണണമെങ്കിൽ എഫ് എക്സിലേക്ക് പോകണം ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് ഇത് മാറ്റി പറയണം ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വന്നത് കൊണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് ഇതേ കാര്യം
ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് അടയ്ക്കാണോ ഓപ്പറേഷൻ വന്ന് എലമെൻറ്റ് ഗുണിക്കുന്നു മൂന്നുകൊണ്ട് കരിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെക്ക് വെതർ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നോക്കണേ എ സ്റ്റാർ ബിയും ബി സ്റ്റാർ എയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് നോക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ സ്റ്റാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ബി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ബൈ ത്രീ എടുത്തെഴുതി ഇനി എന്തും കൂടി കണ്ടാൽ മതി ബി സ്റ്റാർ എ ബി സ്റ്റാർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാറിൻ്റെ പണി തന്നെ കിടക്കുന്ന ഓട്ടറിയിൽ തന്നെ ഗുണിക്കുന്നു ബൈ ത്രീ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി സ്റ്റാർ എ എന്താണ് കിടക്കുന്ന ഓട്ടറിയിൽ തന്നെ ഗുണിക്കുന്നു ബി എ ബൈ ത്രീ ബി എ ബൈ ത്രീ എ ബി ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് കാരണം എയും ബിയും ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് സ്ഥാനം മാറ്റി കുണിച്ചു നിർത്തും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബി എ ബൈ ത്രീ എങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എ ബി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ വേർപ്പോ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് നോക്കാം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി രണ്ട് സ്റ്റാർ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ബൈ ത്രീ സ്റ്റാർ സി സ്റ്റാർ എവിടെ വന്നാലും ഇതേ പണി തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ബൈ ത്രീ എടുക്കും സ്റ്റാറിൻ്റെ പണി കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കും ബൈ ത്രീ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് എലമെൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ അവ ഗുണിക്കും അതായത് എ ബി ബൈ ത്രീയും സിയും കൂടെ ഗുണിക്കും കണ്ടോ എ ബി ബൈ ത്രീ സിയും കൂടെ ഗുണിക്കും എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എടുക്കും അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായി എ ബി സി ബൈ നയൻ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി കാണണം എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ആണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ബി സ്റ്റാർ സി എന്താണ് ബി സി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി മാറി എ സ്റ്റാർ ബി സി ബൈ ത്രീ വീണ്ടും സ്റ്റാർ അതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യും കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ ഗുണിക്കും കണ്ടോ എ ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എ ബി സി ബൈ നയൻ രണ്ട് ആൻസറും എ ബി സി ബൈ നയൻ That is, A star B star C sum A star B star C, therefore star is associative. Three things are all about. Now, the problem is that the ABC period is not going to be done. The question is, the ABC period is not going to be done. The ABC period is not going to be done. The ABC period is not going to be done. The ABC period is not going to be done. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് കാണാനും എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് കാണാനും ആണ് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എയ്റ്റ് എസ് ക്യു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആൻസർ എഴുതണമെങ്കിൽ ജി എക്സിലേക്ക് പോയി നോക്കണം ഈ ജി എക്സും ജി ഓഫ് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എയ്റ്റ് എസ് ക്യൂബ് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്താൽ മതി ടു എക്സ് നേടി എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ആൻസർ കിട്ടാൻ ഇവിടെ പോയി നോക്കാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീക്ക് ഓൾ ക്യൂബ് പെയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി എ ബി ബൈ ത്രീ തന്നിട്ട് ആ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണോ അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ നോക്കാനാണ് എ സ്റ്റാർ ബി എടുത്തെഴുതുക ബി സ്റ്റാർ എ കൂടി കാണുക ബി സ്റ്റാർ എ ബി എ ബൈ ത്രീ എന്ന് മനസ്സിലായി അത് എ ബി ബൈ ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബിയും ബി സ്റ്റാർ എയും ഈക്വൽ ആണ് ദേഫോ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇനി അസോസിയേറ്റീവ് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി കണ്ടുവെച്ചു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സിയും ക
പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നു ബൈ ത്രീ എടുക്കുന്നു ബി സി ബൈ ത്രീ വീണ്ടും ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർ പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ഗുണിക്കും എയും ബി സി ബൈ ത്രീയും കൂടെ ഗുണിക്കും ബൈ ത്രീ എടുക്കും എ ബി സി ബൈ നയൻ എന്ന ആൻസർ വെഹിക്കൽ വെക്കലാണ് എഴുതി സ്റ്റാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വെൻ എ റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓൺ എ സെറ്റ് എ ഈ സെറ്റ് ബി റെഫ്ലക്സീവ് എപ്പോഴാണ് ആറുന്ന റിലേഷൻ എ എന്ന സെറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അത് റെഫ്ലക്സീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഓർഡർ പെയർ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വരുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മൾ നോട്ടി പഠിച്ചാണ് ഇ ഓർഡർ പെർ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ ദൻ ദ റിലേഷൻ ഈ സെറ്റ് ബി റെഫ്ലക്സീവ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ഈ ഫോർഡ് പേർ എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബി പാർട്ട് വോളി പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഇ എഫ് എഫ് എക്സ് ഇ സിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് എസ് ക്യു വൺ ജി എക്സ് ഇ സിക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ എഫ് എക്സും ജി എക്സ് മോളിലത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ചോദ്യം പക്ഷേ ജി ഡോട്ട് എഫ് എഫ് ഡോട്ട് ജി എന്ന് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ജി ഡോട്ട് എഫ് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ് എക്സിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ എഫ് ഡോട്ട് ജി ചോദിച്ചാലും ഓഫ് എക്സിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ സിക്കൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മുള്ളത്തെ കണക്കുമായിട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ മുള്ളത്തെ കണക്ക് ചെയ്തത് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ട് ജി ഓഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ ടെസ് ക്യു കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ വില കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വെച്ച് നോക്കുക ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്യൂബ് വന്നപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുക ഓൾ റേസ് ടു മൊത്തത്തിൽ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുക്കുക എട്ടിനും കൂടി എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർമുല ബുക്ക് ഈ ഫോർമുല നോക്കുക എന്താണ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഒ ജി എക്സ് ഒക്കെ പറയണം എഫ് ഒ ജി എക്സ് സമം എഫ് ഒ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ വില കിട്ടാൻ ഇതുമായിട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇട്ടിട്ട് ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി ആൻസർ എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ ബി എ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി സി ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൾ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ആർ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൾ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻ ആറിലേക്ക് ഗിവൺ ബൈ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് വൺ വൺ മനസ്സിലായി ചോദ്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൾ മൈനസ് വൺ വൺ ഇൻ ആറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എഫ് ഈ സേ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡവൾ മൈനസ് വൺ വൺ ടു ആർ എഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു അത് വൺ വൺ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക അപ്പോൾ വൺ വണ്ണിൻ്റെ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്ക് വൺ വണ്ണിൽ എന്താ നോട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഡൊമൈ കാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതി എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇത് നമുക്ക് എഫ് എക്സ് തന്നപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുവും എഴുതാനാണ് എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലാണ് വൺ വൺ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത് എഫ് എക്സ് ഗിവൺ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതി ഗിവൺ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എസ് പ്ലസ് ടു ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഒട്ടും വിചാരിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മുടെ ആ ഫോർമുല വെച്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു വൺ ഉണ്ടാകുന്നു അത് കണ്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വരും അത് തുടക്കം ഇവിടെ അവസാനം ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക്
implies 2 cancel i poi x1 is equal to s2. Apo f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to s2 no one ile. Adon edu thiridhi. That is f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2. Therefore f is 1 1. If f 1 1 no kithu man slai. Moon anakum wave anana no kar and down the problem thile. If you have a relation reflexive, e for a belongs to a, for a b a belongs to a. And the 0 to f dot g is equal to 0 to f x is equal to 0 to f is equal to g of f x. f dot g is equal f dot g of x is equal f of g x is equal to y is equal to y. Show that the function is 1 1. 1 1 is f of x1 is equal to f of x2 implies. I am going to do cross multiply. I am going to do this. I am going to x2 is equal to s2 literally. f of x1 is equal to f of x2 implies. I am f of x1. This is x in the sign of x1. x1 by x1 plus 2 is equal to. I am f of x2. x2 by s2 plus 2 implies cross multiply chedu ore tend and cell line cancel aaki 2x on 2s2 nu vannu 2 cancel aaki implies x1 is equal to s2 le thi appo nammal thodaka avasana orumi cheridhi that is f of x1 is equal to f of s2 implies x1 is equal to s2 therefore f is 1 1 nammala moonadha problem thile kekaru aanu ettu problem il inu padikkanam kaaranam 16 kanaka athyavasham padikkanundu if fx is equal to s by s minus 1, out of the next note equal to 1, goes to the other one, where are the other denominator 0 or I can, and I'm going to go to the other one. Find f dot f of x, find the inverse of f, again, and the other one. That thing is under the f dot f of x. For the formula, you can say f dot f of x is equal to f of fx. Three of them, you can say. Give fx to the x by x minus 1. f dot f of x is equal to f of fx is equal to. Formula in the f of fx is equal to. f dot g of x f of gx. f dot f of x is equal to f of fx. Equal to f of fx in the sign of the x by x minus 1 is 2. Nidin the value get from angle, near the third and the property number of Varna Valam, I would a poinogram, FXC poinogram. E x in the sign of the end of the corner, x by s minus one. Adu under E x in the aim, E x in the sign of the end of the gate irna, idu motang it irna. X by x minus one by budem, x by s minus one minus one. Once line the verum. f of x by s minus 1 காணா வேண்டி இது வாயிட்டு விச்சு நோக்குவா x இந்த சானத்தி x by s minus 1 வாம்மப் போல் e answerிலே e x இந்தையும் e x இந்தையும் சானத்த இந்த தாமதி x by s minus 1 இட்டும் ஆட்டி பர்ந்தாமதி x by s minus 1 by x by s minus 1 minus 1 இனி கொருச்ச LC இதுக் கண்டு விட்டுக் கண்டும் x இந்த answer விட்டும் x by x minus 1 by தாடைய S minus 1 on LCM, பேண்டு மோல் X1, minus கைய்ன T1 நன்றாய் மாறி, X minus 1 நாய் மாறி, bracket தலை விட்டுளும் முன்னி minus, பதின் கரியாம், E X minus 1, S minus 1 நான் denominator வெட்டி போம், கூடாத இவ்வடா bracket மாட்டி செய்ந்து, X cancel ஆய் போம், பகர இவ்வடா 1 நான் plus 1 நான் வெடுமே, அப்பு X by 1 நான் வெடும், அங்கனே answer X நான் inverse காணானா, f இந்த inverse காணா, fx அவிரு இங்கினே தன்னாக்கினே, fx அவிரு தன்னாட்ட, inverse காணான் சோய்சால், fx இன்னே y இன்னு பேரு உடுக்கினாம். fx இன்னே y, அம்முடு பிடுத்துவில்லை, f is a function from s to y ஆனங்கள் fx is equal to y, small x, f of x is equal to y நான் வரண்ணாம். அது வண்டு, எவுட்டில் அதுக்குத்து ஏஜிட்டும்ட, F is a function from X to Y ஆனங்கள் capital X to capital Y ஆனங்கள் capital X domain, capital Y co-domain. 
ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളും സ്മോൾ എക്സുകളും ക്യാപിറ്റൽ വൈയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളും സ്മോൾ വൈകളുമാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സിലെ ഒരു എലമെൻറ്റായ സ്മോൾ എക്സിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് എഫ് ഓ സ്മോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ വൈയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റായ വൈ ആണ് അന്നേരം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ എഫ് ഓ സ്മോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ എന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് എക്സിന് പകരം എന്തിടണം വൈ ഇടണം വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി കണക്ട് ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ് എന്നാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ വൈ ആണ് എക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ് വൈയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വൈ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് എക്സ് പുറത്തെടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലും എക്സ് ഉണ്ട് ഇതിലും എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് കോമണായിട്ട് പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്ത് വരും വൈ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് വൈ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകണം പ്ലസ് വൈ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി നോക്കിയാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ വൈ ഈ എക്സ് ഇവിടെ വരുന്ന മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ടേം അപ്പുറം പോയി പ്ലസ് വൈ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്താണെന്ന് കിട്ടി വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഈ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ നിങ്ങൾ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ നോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് നോക്കിക്കയില്ലേ എന്നാൽ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ നോട്ടിൽ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ നോട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈഫ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം എസ് ടു വൈ ഈസ് എ ബൈജിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് ദൻ ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രോം ക്യാപിറ്റൽ വൈ ടു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് സ്മോൾ വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സ്മോൾ എക്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് വൈയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഈ ആർ എച്ച് എസ് അപ്പോൾ വൈയിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെ എക്സ് എന്ന് പേരിടാതെ വൈ തന്നെ പേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഠിച്ച എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്നതിന് പകരം കൊടുക്കുന്നു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ എന്ന് വന്നു കണ്ടോ വൈയുടെ രൂപത്തിലുള്ള എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് വൺ ഇനി അത് മുഴുവൻ എക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ വെറുതെ അക്ഷരം വൈ മാറ്റി എക്സ് ഇട്ടാൽ മതി മൊത്തം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ എന്തിനാണ് അക്ഷരം മാറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം എഫ് എക്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിന് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സമെന്നും പറഞ്ഞ് വേണം വരാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിലെ വൈ എന്ന വർഷം മാറ്റി എക്സിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് മാത്രം അത് മനസ്സിലായി ഇനി ബി പാട്ട് മാത്രം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞേക്കാം ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ എഫ് എക്സ് മാറ്റി അതിന് വരും വൈ എന്ന് കൊടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എക്സ് അതിനെന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിന് എന്തിടാ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൈ ബൈ വൈ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ആ വൈ എന്ന അക്ഷരം രണ്ട് സൈഡ് മാറ്റി എക്സ് എന്ന അക്ഷരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ അത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന ആൻസർ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് മൂന്ന് കണക്ക് പിടിച്ച് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക്
എഫ് എക്സ് ടു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫങ്ഷൻ എഫ് എന്ത് പ്രവർത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ എലമെൻറ്റിനെ ഇരട്ടിയാക്കി വയ്ക്കുന്നു എക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പണി ആ എലമെൻറ്റിനെ ഇരട്ടിയാക്കി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ടു ആയി മാറുന്നു ഇരട്ടി ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർ ആയി മാറുന്നു ത്രീയുടെ ഇമേജ് സിക്സ് ആയി മാറുന്നു ഫോറിൻ്റെ ഇമേജ് എയ്റ്റ് ആയി മാറുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റായ ഡൊമൈനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇവിടെ ഇമേജ് കിട്ടും വേറെ വേറെ എലമെൻസിനും വേറെ വേറെ ഇമേജ് കിട്ടും വേറെ വേറെ എലമെൻസിനും വേറെ വേറെ ഇമേജ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒന്നിനോ മൂന്നിനോ ഒന്നും പ്രീ ഇമേജ് ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്നിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല മൂന്നിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും പ്രീ ഇമേജ് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല ഓൺ ടു അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ നാല് ആൻസർ ഏത് ആൻസർ വൺ വൺ ആണ് പക്ഷേ നോട്ട് ഓൺ ടു വൺ വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ആയിട്ട് കോഡ് ഒമൈൻ വരില്ല അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു എങ്ങോട്ടൊക്കെ വരവെന്ന് നിൽക്കുന്നു അതുമാത്രം ഉൾപ്പെട്ട സെറ്റാണ് റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും നാലിലേക്കും ആറിലേക്കും എട്ടിലേക്കും പത്തിലേക്കും പന്ത്രണ്ടിലേക്കും അങ്ങനെയാണ് വരവെന്ന് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുമാത്രം റേഞ്ച് വരുള്ളൂ പക്ഷെ കോടമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫും കോടമൈൻ ഈക്വലായിട്ട് വരാത്തപ്പോഴാണ് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയണേ ഓൺ ടുവിൻ്റെ നിർവചനം മറിച്ച് നോക്ക് പേപ്പറിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫും കോടമൈൻ ഈക്വലായിട്ട് വന്നെന്നാണ് ഓൺ ടുവിൻ്റെ നിർവചനം ഇവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ട് നോട്ട് ഓൺ ടു വേറെ വേറെ എലമെൻസിന് വേറെ വേറെ ഇമേജസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇമേജ് വേണം അതുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഇമേജ് കിട്ടും കാരണം എന്നത് സെറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ സെറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണക്കാണ് എറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് എ സ്റ്റാർ ബി എൽ സി എം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എയുടെയും ബിയുടെയും എൽ സി എം എടുക്കുന്നു ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദി സെറ്റ് എ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഏത് സെറ്റിലാണ് ഈ സ്റ്റാറിന് ഓപ്പറേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവിലാണ് ഈ സ്റ്റാർ എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട് എടുത്ത് നോക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഏത് സെറ്റിലെ ആണോ അതേ സെറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറും വരണം എങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എയും ബിയും ഈ സെറ്റിലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആലോ ഏതെങ്കിലും എയും ബിയും ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും എടുത്തു എ ആയിട്ടും ബി ആയിട്ടും രണ്ടും മൂന്നും ക്യാപിറ്റലെ എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് എൽ സി എം കാണണം അപ്പോൾ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ എന്താണ് എൽ സി എം ഓഫ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെ എൽ സി എം ആറാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഈ സെറ്റിലില്ല സിക്സ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആ സെറ്റിലില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ ഈ സ്റ്റാർ എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആൻസർ നോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും മോളി കയറ്റി നോ എഴുതണം എസ് എങ്കിൽ എസ് നോട്ട് എഴുതണം ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ആണ് ഈ താഴെ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അഞ്ചാമത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആൻഡ് ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ എഫും ജിയും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ആറിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഈ ആറ് റിലേഷൻ്റെ ആറല്ല സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെറ്റുകളാണ് ഡൊമൈനും കോഡമൈനും റിലേഷനും ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന അക്ഷരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ എഫിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് റിലേഷൻ പറയണത് ഫങ്ഷൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് റിലേഷൻ പറയണത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഡൊമൈനും കോഡമൈനും ആയിട്ടാണ് ഈ ആറും ആറും വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ആറ് റിലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറല്ല
ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ്ക്വയർ വന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ്ക്വയർ ഇട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുക എസ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈ ആൻസർ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതണേ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ്ക്വയർ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ്ക്വയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആൻസർ ഫുള്ളാക്കിയാൽ മതി എസ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ജി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇതും വരെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എഫ് എക്സിലേക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെയും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഈ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആകണം എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ ആൻസർ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഓൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് ആൻസറും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈക്വൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടും രണ്ട് ആൻസറാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ബി പാട്ട് കൺസിഡർ ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എൻ ടു എൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ക്യൂബ് ആൻഡ് എസ് ക്യൂബ് ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിലേക്ക് ഡൊമൈൻ ഇത് കോ ഡൊമൈൻ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന എസ് ക്യൂബ് ഷോ ദാറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ വൺ സർജറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൺ ടു ഇത് പരസ്പരം മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി പറയരുത് ഇൻജക്റ്റീവ് എന്താണ് വൺ വൺ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് വൺ ടു എല്ലാവരും ഓർക്കെ പറ ഇൻജക്റ്റീവ് എന്താണ് വൺ വൺ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഓൺ ടു ഇത് പടം വരച്ച് നോക്കുകയാണ് എളുപ്പം കാരണം എക്സ് ക്യൂബ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണ് ആരോ ഇടവേ മറിക്കാൻ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് ആരോ മാർക്ക് ഇടണം ആരോ ഡയഗ്രാമിൽ എപ്പോഴും ആരോ മാർക്ക് ഇടണം റഫായിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കണം ഈ പടം കണക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സൈഡിലോ മൂലയിലോ കൊണ്ട് എല്ലാം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്രയാണ് എന്നി വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര തന്നെയാണ് അടുത്ത എന്നിലും വരുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് കാരണം എഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ക്യൂ ആണ് എക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റിൽ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പണി ചെയ്യുന്നു ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് പണി ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുക്കും ഒന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ട് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ എക്സെട്ര ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പടം വെച്ച് ആലോചിച്ച് ഈ ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ അനേക എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും ക്യൂബ് ഇവിടെ കിട്ടാതിരിക്കുമോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് എലമെൻസ് ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജസ് എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാവും ക്ലിയർലി ഡിസ്റ്റിൻ്റ് എലമെൻസ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ കോ ഡൊമൈൻ ക്ലിയർലി എന്നൊരു വാക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർലി ഡിസ്റ്റിൻ്റ് എലമെൻസ് ഇൻ ദി ഡൊമൈൻ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ കോ ഡൊമൈൻ ദ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഈ ഓൺ ടു വേണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കണോ വായിക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ടുവിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ത്രീക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എടുത്ത് പറയുക ടു ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ടുവിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ഡൊമൈനിൽ ടു ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ ഓൺ ടു നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ പ്രീ ഇമേജ് വേണമെന്നാണ് ടുവിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫീസ് നോട്ട് ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഇതെങ്ങനെ ടു ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ടുവിന് മാത്രമല്ല ത്രീക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യം വരുന്ന സംഖ്യ ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് പറഞ്ഞു ടു ഹാസ് നോ പ്രീ ഇമേജ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ഫോർ ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ആദ്യത്തെ സെറ്റിൽ പ്രീ ഇമേജ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റീവ് വരികയുള്ള
സ്പേസ് സ്റ്റാർ ക്യു ക്യു തന്നെ ആൻസർ വന്നു ക്യു സ്റ്റാർ പി പി ആൻസർ വന്നു ക്യു സ്റ്റാർ ക്യു ക്യു ആൻസർ വന്നു ഞാൻ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് പി സ്റ്റാർ പി പിക്കും പിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പി ആൻസർ വന്നു പി സ്റ്റാർ ക്യു പിക്കും ക്യൂവിനും ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ക്യൂ ആൻസർ വന്നു ക്യു സ്റ്റാർ പി ക്യൂവിനും പിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പി ആൻസർ വന്നു ക്യു സ്റ്റാർ ക്യു ക്യൂവിനും ക്യൂവിനും ഇടയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ക്യു എന്നാണ് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർ ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് ഇത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണോ ഈ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും ക്വസ്റ്റിനിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് ആൻസറിൽ കിടക്കുന്ന എലമെൻസും എന്ന സെറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് ആൻസറായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് പിയും ക്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാല് ആൻസർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റിൽ തന്നെ എന്ന സെറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഫൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഈ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ റീസൺ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ടാമത് ഇവർ ഈ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ചിലപ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ അല്ല ഏതായാലും ഇവിടെ അല്ല എന്നാൽ കിട്ടിയത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലാത്തത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് നോക്കാൻ പി സ്റ്റാർ പി നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും പി ആയിട്ട് നമുക്കത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ട പി സ്റ്റാർ ക്യു നോക്കും അത് തന്നെയാണ് ക്യു സ്റ്റാർ പി എന്ന് നോക്കും കണ്ടോ പി സ്റ്റാർ ക്യൂവിൻ്റെ ആൻസർ ക്യു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി സ്റ്റാർ ക്യൂവിൻ്റെ ആൻസർ ക്യു പി സ്റ്റാർ ക്യൂവിൻ്റെ ആൻസർ ക്യു Q star P യുടെ ആൻസർ പക്ഷേ എന്താണ് പി ക്യു സ്റ്റാർ പിയുടെ ആൻസർ പി രണ്ട് ആൻസർ ഈക്കൽ അല്ല പി സ്റ്റാർ ക്യൂ നോട്ട് ഇക്കൽ ടു ക്യൂ സ്റ്റാർ പി ദർ ഫോർ സ്റ്റാർ ഈസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പി സ്റ്റാർ പി നോക്കിയാൽ ശരിയാവില്ല ക്യൂ സ്റ്റാർ ക്യൂ നോക്കിയാലും ശരിയാവില്ല കാരണം അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല പി സ്റ്റാർ പി വന്നാലും ക്യൂ സ്റ്റാർ ക്യു വന്നാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി സ്റ്റാർ ക്യൂവും ക്യു സ്റ്റാർ പിയുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഈ ഫാർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പേർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ദൻ ദ റിലേഷൻ ആർ ഈസ് ഇത് ബ്രാക്കറ്റിലെ നാല് ആൻസറുകളാണ് ഇത് ഒരു മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടും വരാം ഓർ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് പ്രൂ ദാറ്റ് ആർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പേർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഇതൊരു വലിയ കണക്കായിട്ടും വരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോൾ വേഡിൻ്റെ ആൻസർ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അനീക്കൽ ഈ നാല് ആൻസറിൽ അനീക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു മാർഗണീയ ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതുക ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണോയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കണക്കായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് കണ്ട പ്രൂ ദാറ്റ് മോളിൽ പറഞ്ഞ അതേ റിലേഷൻ ആണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോണ്ടൽ പേർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ദാൻ എസ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഡി സാൻ ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ ഒരു ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ്റെ നോട്ട് എല്ലാവരും എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്സീവ് വരണം സിമട്രിക് വരണം ട്രാൻസിറ്റീവ് വരണം മൂന്നും കൂടി വന്നാലേ ആർ ഈസ് ആൻഡ് ഈക്വലൻസ് റിലേഷൻ വരുള്ളൂ ഈ ഒരു മാർഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുകയുള്ളൂ എഴുതി നോക്കില്ല വലിയ മാർക്ക് വന്നാൽ എഴുതി കാണിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ എഴുതിയേക്കണ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഗിവൺ ആർ ഈ സിക്കൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പേർ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ആൻഡ് എസ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇതാണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് റെഫ്ലക്സി നോക്കുന്നത് റെഫ്ലക്സിൻ്റെ നിർവാഹത്തിലേക്ക് നോക്ക് എ എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയണം എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് വന്നാൽ ആർ ഈസ് റെഫ്ലക്സി അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എക്സും വൈയും രണ്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യകളാണ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ തന്നെ കിട്ടണം ഇൻറ്റീജർ കിട്ടണം അങ്ങനെയുള്ള എക്സും വൈയും
എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറ് ഈ എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആറ് വരണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ അത് പാലിക്കണം ഈ കണ്ടീഷൻ പാലിക്കുന്ന ഓരോരു പേർ എക്സ് വൈ ആണ് ആറിലുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഗിവണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷൻസ് മുഴുവൻ പാലിച്ചാലേ എക്സ് വൈ എന്ന ഓരോരു പേർ ആറിലെ അംഗമാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് എന്ന ഓരോരു പേർ ആറിലെ അംഗമാകണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻ പാലിക്കണം ഓരോണ ഏതാണ് എക്സും എക്സും ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് ആൻസർ സീറോ സീറോ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ്ഡ് ആണല്ലോ സീറോ ഒരു ഇമിജർ ആണല്ലോ ഓരോരു പേർ എക്സ് എക്സ് എന്താണ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ആറ് റിഫ്ലക്സീവ് അങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്സീവ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിമട്രിക്ക് നോക്കുന്നത് സിമട്രിക്കിൻ്റെ നിർവ്വഹനം വായിച്ച് ഓരോരു പേർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എംപ്ലോയീസ് ഓരോരു പേർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എ ബി ഇട്ടാണോ സിമട്രിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നോക്കിയേ നോട്ടി നോക്ക് ഓരോരു പേർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ എംപ്ലോയീസ് ഓരോരു പേർ ബി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ അങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത് ഇവിടെ അത് ഓരോരു പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഐ തുടങ്ങി ഓരോരു പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഐ വരുവാണെങ്കിൽ ആർ ഐ സിമട്രിക്ക് കണ്ടോ ഓരോരു പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഐ തുടങ്ങി ഓരോരു പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഐ വരികയാണെങ്കിൽ ആർ ഐ സിമട്രിക്ക് വന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഓരോരു പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് ഓരോരു പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ത് കണ്ടീഷൻ പാലിച്ചു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജറാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജറാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജറാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് സിക്സും ഇൻഡിജർ അല്ലേ ഇൻഡിജർ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൂന്നാണെങ്കിൽ വൈ മൈനസ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് മൂന്നല്ലേ മൂന്നും ഇൻഡിജറാണ് നെഗറ്റീവ് മൂന്നും ഇൻഡിജറാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജറാണ് ഈ ഓരോരു പേർ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ശരിയാണ് ഈ കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും ഇൻഡിജർ തന്നെ പറയാം വൈ മൈനസ് സിക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൈ മൈനസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ പേർ ഏതാ വേണ്ടത് വൈ എക്സ് വൈ എക്സ് എന്ന ഓരോ പേർ ആറിലുണ്ട് അതാണ് ഇംപ്ലോയീസ് ഇട്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ ഇംപ്ലോയീസ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ഓരോ പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വൈ മൈനസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇട്ട് വന്നാൽ വൈ മൈനസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇട്ട് വന്നാൽ ഈ കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇട്ട് ഓരോ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ പോലെ വൈ മൈനസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ഇട്ട് വന്നാൽ ഓരോ പേർ വൈ എക്സ് ആണ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഓരോ പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ തുടക്കവും അവസാനവും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വായിക്കുക ഓരോ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയീസ് ഓരോ പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അതല്ലേ നമ്മുടെ സിമട്രിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ദോർ ആർ ഇ സിമട്രിക് എങ്ങനെയാണ് സിമട്രിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഓരോ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ എംപ്ലോയീസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ദി എംപ്ലോയീസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓരോ പേർ വൈ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദോർ ആർ ഇ സിമട്രിക് ഇത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് അഞ്ച് ഇത് മൈനസ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് എട്ട് എട്ട് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എട്ട് ഇൻഡിജർ മൈനസ് ഒമ്പത് ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻഡിജർ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് നോക്കിയാൽ നോക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ നിർവഹനം വായിക്കുക നോട്ടിൽ ഒരു പേർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഒരു പേർ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നുണ്ട് ഒരു പേർ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ കണ്ടോ ഒരു പേർ എ സി ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റും വരുന്ന ഒരു പേർ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വന്നാൽ ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഒന്നാമത് നിർവഹനം വായിക്കുക ഓരോ പേർ എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓരോ പേർ ബി സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയീസ് ഓരോ പേർ എ സി ബിലോങ്സ് ടു ആർ അങ്ങനെയല്ലേ ട്രാൻസിറ്റീവിൻ്റെ നിർവഹനം അതുപോലെ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഓരോ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓരോ പേർ വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ എന്നാണ് ഓരോ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓരോ പേർ വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയീസ് ഒറ്റയടിക്ക് ഇതിലേക്ക് വരില്ല ഇച്ചിരി കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്ക്
സംസീനത്ത് കാര്യമാണ് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നത് വേറെ ഇൻഡിജറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മൈൽ സിസ്ഡ് ബിലോസ്റ്റിസിഡിലെത്തി ഈ ചെറിയ ഷൈസഡാണ് ഇത് വലിയ ഷൈസഡാണ് ഇത് സെറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് എലമെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോ എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വന്നാൽ ഏത് ഓടയുടെ പേർ ആറിലുണ്ട് ഓടയുടെ പേർ എക്സ് ഇസഡ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വന്നാൽ ഏത് ഓടയുടെ പേർ ആറിലുണ്ട് ഓടയുടെ പേർ എക്സ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ തുടക്കം അവസാനം ഇവിടെ വായിക്കുക ഓണയുടെ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓണയുടെ പേർ വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇൻ വൈസ് അവരുടെ പേർ എക്സ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇ വൈ ഇ വൈ ഇക്കൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഇ എക്സും ഇ ഇസഡും കണ്ടോ എക്സും ഇസഡ് ഓണയുടെ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് ഓണയുടെ പേർ വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇൻ വൈസ് അവരുടെ പേർ എക്സ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ വന്നത് കൊണ്ട് ആർ ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ആറ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് സിമട്രിക് ആണ് റിഫ്ലക്സീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് എന്താണ് ഈക്വൻസ് റിലേഷൻ ആണ് ഈ പ്രണകാര്യം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ മരക്കണക്കായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കും അതായത് എക്സ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണോ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീറോ അല്ലേ സീറോ ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എക്സ് എന്ന ഓണിൽ പേർ ആറിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് റെഫ്ലക്സീവ് ഈ സിമട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ എക്സ് വൈ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ വൈ എക്സ് ആറിൽ വരുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ എക്സ് വൈ ആറിലുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജർ ആണ് X മൈനസ് വൈ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വൈ മൈനസ് സിക്സും ഇൻഡിജർ ആണ് വൈ മൈനസ് സിക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എന്ന് വന്നാൽ ഏത് ഓടയുടെ പേർ ആറിലുണ്ടെന്നായി വൈ എക്സ് എന്ന ഓടയുടെ പേർ ആറിലുണ്ടെന്നായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമട്രിക്ക് ശരിയായി ഇനി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഓടയുടെ പേർ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആൻഡ് വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഇംപ്ലോയിസ് എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ വന്നപ്പോൾ ഇത് പറയാം എക്സ് മൈനസ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആൻഡ് വൈ ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം വൈ മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് രണ്ട് ഇൻഡിജർ കൂട്ടിക്കിട്ടുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈയും വൈ മൈനസ് ഇസഡും കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് വരും അതും ഒരു ഇൻഡിജറാണ് എക്സ് മൈനസ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓടയുടെ പേർ ആറിലുണ്ട് ഓടയുടെ പേർ എക്സ് ഇസഡ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ അങ്ങനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ആൻസർ ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടാണ് ഇക്കനൻസ് റിലേഷൻ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് ആൻസറും തെറ്റാണ് ഇക്കനൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അല്ല 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 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇക്കനം സ്ലേഷൻ എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ വലിയ മാർക്കിൻ്റെ കണക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് എസ് സ്റ്റാർ ബി എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ക്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാഷൻ എംബ്രേസ് ഡിഫൈൻ ബൈ എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു ടു എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ക്യൂ എന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഫാഷൻ എംബേഴ്സിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി ടു എ പ്ലസ് ബി എന്താണ് സ്റ്റാർ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എയ്ക്കും ബി ക്യൂ ഇടയ്ക്കൊരു പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുന്ന പണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ കാണുക ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോറും കാണുക എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോറും ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോറും കാണുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എ സ്റ്റാർ ബി ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്റ്റാർ എന്താണ് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ബി ആദ്യത്തേൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുക്കുന്നു പ്ലസ് രണ്ടാമത് അപ്പം എന്താണ് ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ആദ്യത്തേൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുക്കുന്നു പ്ലസ് രണ്ടാമത് അപ്പം എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈ ടു സ്റ്റാർ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ടു സ്റ്റാർ ഇത് എത്ര കിട്ടി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ടു സ്റ്റാർ പത്ത് വീണ്ടും ആ ഓപ്പറേഷൻ വന്നു ആദ്യത്തേൻ്റെ ഇരട്ടിയെടുക്കണം പ്ലസ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് എത്ര കിട്ടി പതിനാല് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫോർ ആണ് ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീടിൻ്റെ 
അപ്പൊ സിൻസ് ആണിത് സിൻസ് എഫ് ആർ ടു ആർ ആൻഡ് ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആർ ടു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫും ജി എപ്പോഴും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റിലേഷൻ അല്ല എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ആൻഡ് ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ടു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാൻ ഓർത്ത് നോക്കുക അറിയാമ്പോഴാത്ത ഒരു നോട്ടിലേക്ക് നോക്ക് എഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു ആൻ ജി എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു ഇതാണല്ലോ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം എഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു ജി വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു ഇനി നമ്മളോട് ഏതാണ് വൺ വൺ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് ജി ഡോട്ട് എഫ് ജി ഡോട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അക്ഷം അതിനകത്ത് കാണുന്നെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഇത് കാര്യം കണ്ട അക്ഷം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു വന്നാൽ പോരെ വൺ വൺ വരാൻ മതി ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു വരുന്നുണ്ടോ നോക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുക G ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു എന്ന് വന്നതല്ലേ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു എന്നും വന്നാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജി ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ജി ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ എസ് വൺ എസ് ടു ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈ അകത്തുള്ളത് മാത്രമേ ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടോ എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഇൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ജി ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ ഈക്വലാണ് അതുപോലെ ഈ ജി ഫംഗ്ഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് എഫ് എക്സ് വൺ ആണ് ഈ ജി ഫംഗ്ഷൻ എലമെൻറ്റ് എഫ് എക്സ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ജി ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് പറയാം അവിടുത്തെ എലമെൻറ്റുകൾ ഈക്വലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയാം ഇനി എഫ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വലാണെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയതുകൊണ്ട് എന്തെന്നും പറയാം എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ് ഇനി ഇതും ഇതും കൂടി ഒന്നിച്ച് വായിച്ചാൽ ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി ഡോട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എസ് ടു എന്ന് വന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ജി ഡോട്ട് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി റിലേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇൻ ദി സെറ്റ് എൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഹോണ്ടൽ പേർ എ ബി സിക്സ് ദാറ്റ് എ ബി ഇസ് എ ഫാക്ട് ഓഫ് സിക്സ് റിലേഷൻ ആറാണ് ഏത് സെറ്റിലാണ് എന്നിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കാണ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കണേ ഓർഡേഡ് പേർ എ ബി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓർഡേഡ് പേർ ആറിൽ നിന്നാ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റാണല്ലോ റിലേഷൻ ഓർഡേഡ് പേറുകൾ എലമെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് റിലേഷൻ ഓർഡേഡ് പേർ എ ബി എന്ന രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഡേഡ് പേർ ആറിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ എയുടെയും ബിയുടെയും ഗുണനഫലമായ എ ബി എന്തിൻ്റെ ഫാക്ടറായിക്കണം സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നാലേ ഓർഡേഡ് പേർ എ ബി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓർഡേഡ് പേഴ്സ് ആറിലെ അംഗമാവുള്ളൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ സെറ്റ് പഠിച്ചതാണ് സെറ്റുകളുടെ ഫോമിലാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീറ്റർമൈൻ വെതർ ആർ ഈസ് റെഫ്ലക്സീവ് സി
ഈ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആറും എന്തായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് ഗുണനഫലം ഓർഡേഡ് പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗുണഫലം ഒന്നാകാം ഇവിടെ ഗുണഫലം ഒന്ന് രണ്ടാകാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് മൂന്നാകാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെയും മൂന്ന് ഗുണനഫലം ആറാകാം ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ആറ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അവിടെ പേഴ്സ് വരാമെന്നേ കാരണം ഇങ്ങനെ ഇടാൻ കഴിയാം ഇതേ സെറ്റിലായി ഈ റിലേഷൻ വന്നേക്കണം ഇന്നില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വന്നേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കണം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാല് മൂന്നും ആറും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അവിടെ പേഴ്സ് ആറി വരുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ പേർ ആറി സിക്കറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പേഴ്സ് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ സിക്സ് വണ്ണേ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടു എ തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ത്രീ എ തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു പിന്നെ സിക്സ് എ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഓർഡറി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ പേഴ്സ് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ സിക്സ് പിന്നെ ടു വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു പിന്നെ സിക്സ് വൺ ഇത്രയും ഓർഡർ പേഴ്സാണ് ഈ ആറി വരുന്നത് ഇനി റിഫ്ലക്സീവ് അല്ല ഇത് എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം വൺ വൺ ഉള്ള പോലെ എന്ത് വരണമായിരുന്നു ടു ടു വരണമായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ത്രീ ത്രീ വരണമായിരുന്നു സിക്സ് സിക്സ് വരണമായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് റീസൺ പറയുക എല്ലാം പറയണ്ട സിൻസ് ടു ടു നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആ ആർ ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ നിർവഹനം നോട്ടിലെടുത്ത് നോക്കിയേ എ എ എന്ന അവിടെ അടുത്ത ബിലോങ്സ് ടു ആ ഫോർ എവരി എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നാണ് വൺ വൺ പോലെ ടു ടു വരേണ്ടതാണ് ത്രീ ത്രീ വരേണ്ടതാണ് സിക്സ് സിക്സ് വരേണ്ടതാണ് ഇത് മൂന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓരോണ്ണം വെച്ച് റീസൺ പറഞ്ഞു ടു ടു എന്ന അവിടെ അടുത്ത പേര് ആറിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സിൻസ് ആർ ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് നീ സിമട്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കണേ വൺ വൺ രണ്ടും ഒരേ വർഷം വന്നാൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ടു വൺ ഉണ്ടോ നിരക്കെടുക്കുക വൺ വൺ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടും ഒരേ വർഷം ഒരേ സംഖ്യ വൺ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ടു വൺ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ ഉള്ളപ്പോൾ ത്രീ വൺ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ സിക്സ് ഉള്ളപ്പോൾ സിക്സ് വൺ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ടു വൺ ഉള്ളപ്പോൾ വൺ ടു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ടു ത്രീ ഉള്ളപ്പോൾ ത്രീ ടു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ത്രീ വൺ ഉള്ളപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ടു ത്രീ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സിക്സ് വൺ ഉള്ളപ്പോൾ വൺ സിക്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണനഫലം എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാം ഞാൻ നോക്കി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് മുട്ടയ്ക്ക് നൽകിയാലും മതി വേറെ രീതിയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ എ ബി ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബി എ യും ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് ആണ് അതായത് എ ബി എന്ന ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ ആറിലുണ്ട് എങ്കിൽ ബി എ എന്ന ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ ആറിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ആറ് സിമട്രിക്ക് ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഈ നോക്കിയ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർലി ആറ് ഈ സിമട്രിക്ക് നൽകിയാലും മതി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ എ ബി ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ എ ബി ആറി വരുന്നത് എ ബി ഇസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബി എ യും ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ എ ബി ആറിലുള്ളപ്പോൾ ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ ബി എ യും ആറിലുണ്ടല്ലോ ഇതാണല്ലോ സിമട്രിക്കിൻ്റെ നിർവഹനം ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാണിത് ആർ ഈ സിമട്രിക്ക് കണക്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയാൽ പോലെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈ സിമട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസിറ്റി നോക്കണ്ടേ ട്രാൻസിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഓർഡർ എടുത്ത് പേരിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ എടുത്ത് പേരിലെ ഒരു ഓർഡർ എടുത്ത് പേരിലെ സെക്കൻഡും രണ്ടാമത്തേലെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആദ്യത്തേലെ ഫസ്റ്റും അവസാനത്തേലെ ലാസ്റ്റും ചേർന്ന് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമാകണം കണ്ടോ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇത് അടുത്തേലെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വീക്കിലാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ച് ചെയ്ത് പറയണം വൺ ടു എന്ന ഓർഡർ എടുത്ത് പേർ ആറി പറയണം അതുണ്ടല്ലോ ഇത് നോക്കി ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ടു ത്രീ ആറിലുണ്ട് ത്രീ ടു ആറിലുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇക്ക പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് വരണ്ടേ ടു 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 ആറിലില്ലല്ലോ ടു ത്രീ ആറിലുണ്ട് ത്രീ ടു ആറിലുണ്ട് പക്ഷേ ടു ടു ആറിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആർ ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്
വൺ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ടു വണ്ണുണ്ട് വൺ ടു ഉള്ളപ്പോൾ ത്രീ വണ്ണുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം എല്ലാ ഉടലക്കുകൾ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിമട്രിക്കാണ് അത് ജനറലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എ ബി ഫാക്ടോ സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ബി ഐ ഫാക്ടോ സിക്സ് ആണ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ വരുമ്പോൾ ബി ഐ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണല്ലോ ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമാണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ആറ് സിമട്രിക്ക് ഈ ട്രാൻസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ടു ത്രീ ആറിലുണ്ട് ത്രീ ടു ആറിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ആറിലില്ല അതിന് പറ്റിയ ടു ടു ആറിലില്ല അപ്പം ആർ ഇസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇനി എട്ടാമത്തെ കണക്കോടെ ഉള്ളൂ കൺസിഡർ ദി മൈനർ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലിട്ട് ഒരു മുഖം മണിക്കൂറിൻ്റെ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കൺസിഡർ ദി എല്ലാവരും പ്രോബ്ലം വേറെ ബുക്കിൽ എഴുതണം നോട്ട് ബുക്കിൽ ഫോർമുല എഴുതിയ ബുക്കിൽ ആരും എഴുതിയേക്കരുത് എല്ലാ പടത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഫോർമുല എഴുതാനുള്ള ബുക്കാണത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചറിൻ്റെ ബുക്കല്ലാതെ വേറൊരു ബുക്ക് എടുക്കുവാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ബുക്കായിട്ട് എടുക്കുവാണ് എനിക്കിഷ്ടം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ സൗകര്യം തീരെ ഇല്ല എങ്കിൽ മാത്രം മറ്റേ ബുക്കിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബുക്ക് എടുക്കണം കൺസിഡർ ദി വൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഓൺ ആർ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റാർ ബി സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ഫോർ ഷോ ദാൽ സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതാണ് ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഏത് സെറ്റിലാണോ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണേ എസ് ആർ ബി സിക്കൽ ടു എ ബി ബൈ ഫോർ എന്താണ് സ്റ്റാർ എയ്ക്കും ബി ക്യു എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണി ഗുണിക്കുന്നു നാലുകൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റാർ കമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണോ അസോസിയേറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുക എസ് സ്റ്റാർ ബി എടുത്തെഴുതി കമ്പറ്റേറ്റീവ് നോക്കണമെങ്കിൽ ബി സ്റ്റാർ എയും കൂടി കണ്ടിട്ട് രണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് വരണം ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ കമ്പറ്റേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ബി സ്റ്റാർ എ നോക്കിയത് ഗുണിക്കുന്നു ആരോണ്ട് ധരിക്കുന്നു കിടക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ ഗുണിക്കാൻ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ബി എ ബൈ ഫോർ എ ബി ബൈ ഫോർ തന്നെയത് കാരണം ഇത് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് അവർ അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ബി ബൈ ഫോറും ബി എ ബൈ ഫോറും ഈക്വലായിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം എ ബി എ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് ഗുണിക്കാമല്ലോ എ സ്റ്റാർ ബി സമം ബി സ്റ്റാർ എ രണ്ട് സ്റ്റാർ ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റേറ്റീവ് ഇനി എങ്ങനെ അസോസിയേറ്റീവ് നോക്കുന്നത് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ചെയ്ത് നോക്കുക എ സ്റ്റാർ ബി എന്താണ് എ ബി ബൈ ഫോർ സ്റ്റാർ സി സ്റ്റാറിൻ്റെ പണി ഏത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഇടയ്ക്കാന്നുള്ള ഒരേ പണി തന്നെ ഇക്കണക്കിൽ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു പരസ്പരം ഗുണിച്ചതാണ് ഈ മോളിൽ കണ്ടത് നാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചു ഫൈനൽ ആൻസർ എ ബി സി ബൈ സിക്സ്റ്റി എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സമം എ സ്റ്റാർ എന്താണ് ബി സ്റ്റാർ സി പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ബി സി ബൈ ഫോർ വീണ്ടും സ്റ്റാർ ആ പണി തന്നെ ചെയ്യണം ഇവ നമ്മൾ പരസ്പരം ഗുണിക്കണം കണ്ടോ എ ഇൻറ്റു ബി സി ബൈ ഫോർ പിന്നെ നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കണം ഫൈനൽ ആൻസർ എ ബി സി ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് ആൻസർ സെയിം ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി സ്റ്റാർ സി സ്റ്റാർ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ ഓൺ ആറ് കാണാം എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഈ എന്ന അക്ഷരം ഓർക്കണില്ലേ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റാർ ഓൺ ആറ് കാണുക ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ആണ് സെറ്റ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് കാണാൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല എഴുതിയേക്കണം ഈ ഫോർമുലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മാർക്കുണ്ട് ഈ ലൈൻ അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കേ കണക്കിനുള്ളതിൽ ഒരു മാർക്ക് ഈ ഫോർമുലയ്ക്കാണ് ഈ ഫി ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർ ഈ സിക്കൽ ടു ഈ സ്റ്റാർ ഈ സിക്കൽ ടു എ എന്നാണ് എന്താണ് ആ ഫോർമുല ഈ ഇ ഈസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ദെൻ എ സ്റ്റാർ ഇ ഈ സിക്കൽ ടു ഈ സ്റ്റാർ എ ഈ സിക്കൽ ടു എ എ സ്റ്റാർ ഈ ചെയ്താലും എ കിട്ടണം ഇ സ്റ്റാർ ഈ ചെയ്താലും എ കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ഈ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്റ്റാർ ഈ സമ എ ഇംപ്ലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ഇ സ്റ്റാർ എ സമം എ ഇംപ്ലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം അങ്ങനെ എഴുതിയ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട അന്നേരം രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇ ഈക്വലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യണം ഈക്വലായിട്ട് വന്നാൽ മാ
എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറെ സ്റ്റാർ അതേ ഗുണം തന്നെ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ഇ എ ബൈ ഫോർ പരസ്പരം ഗുണിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു ഇ എ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എംപ്ലോയീസ് ഇത് കണ്ട അറിയത്തില്ല ഈ നാല് വന്നാലാണ് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് എ സമ എ വരുന്ന പീഡ വില നാല് ഈട വില നാല് നമ്മുടെ ആറ് മാസത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുത്തത് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് തരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രശ്നം ഏത് സെറ്റിലാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള ആൻസറേ നമുക്ക് കിട്ടാവുള്ളൂ ഇനി സി പാർട്ടായിട്ട് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോടെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് കാണാതെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ബി പാർട്ട് ചോദിക്കാതെ നിങ്ങളോട് സി പാർട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഏതായാലും ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ബി പാർട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അത് അല്ലാതാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ടേ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻവേഴ്സിന് ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കണം അതിനൊരു മാർക്കുണ്ട് ഇഫ് ബി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ദെൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ എന്നാണ് ആ ഫോർമുല ഫോർമുല എല്ലാവരും ഉറക്കം വായിക്കുക ഇഫ് ബി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ദെൻ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ബി സ്റ്റാർ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കണം എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇ എന്താണ് ഈ കണക്കിൽ നാല് എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു നാല് ഇംപ്ലോയീസ് എന്താണ് എ സ്റ്റാർ ബി കഴിഞ്ഞ കണക്ക് പോലെ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ഇംപ്ലോയീസ് അതുപോലെ തന്നെ എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കണക്കിൽ ഇ ഇട്ടു എന്ന് മാത്രം എ സ്റ്റാർ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ ഇംപ്ലോയീസ് എന്താണ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പണി ഗുണിക്കുന്നു നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുന്നു എ ബി ബൈ ഫോർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഫോർ ഇംപ്ലോയീസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ബി സമ സിക്സ്റ്റീൻ ഇംപ്ലോയീസ് ബിയുടെ വില സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ അപ്പോൾ ബി ആണല്ലോ എ ഇൻവേഴ്സ് ബി ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ ബിക്ക് പറയേണ്ടതാ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈ സിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് രീതിയിലും കാണും രണ്ട് ആൻസർ ഈക്വലായിട്ട് വരണം കൂടാതെ ആൻസർ ആ സെറ്റിലും വരണം ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എ സ്റ്റാർ ബി സമ ഇ അത് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി സ്റ്റാർ ഐ സിക്കൽ ടു ഇ എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഐഡൻറ്റി എലമെൻറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ഈ ഓർമ്മ ചെയ്താൽ മതി എ സ്റ്റാർ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഇ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നേരെ തിരിച്ച് ബി സ്റ്റാർ ഐ ഇസിക്കൽ ടു ഇ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ലെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എ സ്റ്റാർ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഇ ഇ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോർ ഇംപ്ലോയി സ്റ്റാറിൻ്റെ മണി കുളിക്കുന്ന നാല് കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന എ ബി ബൈ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ ഇംപ്ലോയീസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ഇംപ്ലോയീസ് ബി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ ഇംപ്ലോയീസ് ബി ആണല്ലോ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പോൾ എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് സിമ്പിൾ ഇട്ട് എഴുതാം എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് ബിക്ക് പറ എഴുതുമ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിന് നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ പോലെ ഫൈവ് ഇൻവേഴ്സ് നൽകാം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന അഞ്ചിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എട്ട് കണക്കാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ആദ്യം ഞാനൊരു ഫോർമുല മുകളിൽ ഒരു കർലാസ് കാണിച്ചിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രോം എ ടു ബി കൂടാതെ എൻ്റെ മുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ച എ എന്ന സെറ്റും ബി എന്ന സെറ്റും വന്നിട്ട് എ ക്രോസ് ബി ബി ക്രോസ് ചെയ്താലും കൂടി നിങ്ങൾ ആ നോട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി ഇട്ടേക്കണം പിന്നെ ഒരു എട്ട് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എട്ട് കണക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ബുക്കിലൊക്കെ വേറെ ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കണം ഫോർമുല ബുക്കിൽ എഴുതരുത് ഉറക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും മൊത്തം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ എഴുതിയെടുക്കരുത് പാട്ടും കേട്ടോണ്ട് ചുമ്മാ എഴുതിയെടുത്തരുത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ എഴുതിയെടുക്കണം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അത് ഉറക്കം വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം ബാക്കി എട്ട് കണക്കോടെ തരും അപ്പോഴാണ് ഈ പാടത്തില്ല ക